شروع کنم سلام این تنها سلام من نه بلکه سلام همه لیدرهای جوان کشورم هست که به شما تقدیم می کنم کودکیم با دنیایی از کنجکاوی آغاز شد شروع اشتیاق زیادی داشتم برای این که بدانم جهان چگونه کار می کند هر شب با کتابی که در زیر بالشتم بود به خواب می رفتم دیدن مستندهای های راجع به تکنولوژی یکی از بزرگترین سرگرمی هایم بود کیف مکتبم همیشه سنگین بود تا جایی که مادرم می گفت داخل کیفت سنگ گذاشته ای یا کتاب شش ساله بودم که برای اولین بار فیلم ربات ها را دیدم هیچ چیز تا آن زمان به اندازه ربات ها برایم سوال برانگیز نبود جالب بود بدانم چطور آنها می توانند همانند انسان صحبت کنند و یا راه بروند چه چیزی آنها در درون خود دارند که باعث می شود مشابه به انسان باشند و این اولین بار بود در زندگیم که کسی نتوانست به سوالم پاسخ دهد بعد از مدتی قوه تخیلم رشد کرد و به رویا مبدل شد. میخواستم به مکتب بروم و تا آنجا که ممکن است درس بخوانم تا روزی بتوانم ربات های خودم را بسازم. اما به خطرهای رویا پردازی در سرزمینم آگاه نبودم. در سرزمین من دختر نباید کنجکاو باشد بلکه باید خجالتی و آرام باشد. چرا که کنجکاوی یک نوع جرم محسوب می شود؟ مادرم داستانهای دوران سیاه طالبان را برایم بازگو می کرد. آنها زنان را در خانه نگه می داشتند تا راحت تر کنترلشان کنند و از این طریق آنها آگاهی، تعصب و همه اینها را از بین به آنها منتقل می کردن. همه اینها باعث می شد تا اینها بتوانند از طریق از طریق تحت نام اسلام و شرایط اسل... شرا... تحت نام اسلام و حکومت اسلامی آنها را در تاریکی نگه دارند افغانستان مکانی است که در آن رخشانه ها سنگسار می شوند فرخنده ها سوزانده می شوند بینی ها و گوش ها بریده می شود ولی هنوز هم روزنه امید وجود دارد اکنون 37 درصد از دختران کشورم به مکتب می روند اگرچه ام... با عدم آموزگار، عدم فرصت و حضور طالبان در بعضی از مناطق افغانستان مواجه هستند و آنگاه که فرصتی را در پیش دارند موانع فرهنگی و تعصبات صد راهشان می شود از آغاز مشکلات زیادی صد راه تیم ما بود ما از طریق نهاد دی سی اف و با همکاری استادمان آقای علی رزا مهربان کار خود را شروع کردیم بسیاری از اقوام من علاقه را به علم نمی دانستند و از من حمایت نمی کردند به خصوص که مکانیک رشته است که اغلب در آن مردها فعالیت دارند تنها کسی که از من حمایت می کرد پدرم بود که در همه جلسات رقابت ها و دیدارها مرا همراهی می کرد آنگاه که فرصت رفتن به آمریکا را دریافت کردیم بعضی از اعضای تیم ما نتوانستند در آن رقابت ها حضور داشته باشند چرا که فامیلشان مانع حضورشان در تیم بودند و نمیگذاشتند که آنها در دیدارها اشتراک کنند وقتی پکیج ربات ما به گمرک افغانستان رسید آنها نمیدانستند که این قطعات چه هستند و آنگاه که دانستند قطعات برای ساخت ربات است از دادن آنها به دلیل دختر بودنمان سر باز زدند سپس با مانع دیگری روبرو شدیم سفارت آمریکا تقاضای ویزه ما را رد کرد و در اینجا بود که ما دیگر نخواستیم که سکوت کنیم چرا که ما تنها کشوری بودیم که از گرفتن ویزا محروم شدیم در حالی که 161 کشور جهان در آن رقابت ها حضور داشتند داستان تیم ما به گوش میلیون ها بیننده و شبکه های تلویزیونی رسید و این باعث شد تا پتشن ما توسط 53 کانگرسمن آمریکایی نوشته شود و داستان شجاعت ما برای همیشه در تاریخ کانگرس آمریکا باقی بماند یک هفته پس از بازگشتم به افغانستان داعش یک هفته پس از بازگشتم به افغانستان داعش پدرم را از من گرفت و
آخرین بار او را وقتی دیدم که از خانه بیرون رفت و دروازه را بست. من خواب بودم که با صدای وحشتناکی از خواب بیدار شدم. مادرم نمازش تمام شده بود و با اصله همه چادر نمازش از خانه بیرون رفت. خواهرم بی وقفه گریه می کرد و من سعی داشتم تا با پدرم تماس بگیرم. ولی او اولین بار بود که گوشیش را جواب نمیداد. نمیخواستم قبول کنم که پدرم دیگر خانه نمی آید و دیگر نمی توانم صدای چرخه کلیدش را داخل قفل دروازه خانه بشنوم تا با سرعت به پیشش بروم و تمام اتفاقات روز را با عجله برایش تعریف کنم. ضربه دیگر این بود که همسایه های من فکر می کردن من مسبب این حادثه هستم. و شاید اگر در تیم رباتیک نبودم این اتفاق برای پدرم رخ نمیداد. اما من باور دارم که در زندگی هر کودکی یک قهرمان وجود دارد. قهرمان زندگی من پدرم بود. او همیشه به من میگفت تو باید شجا باشی. و فکر می کنم این تنها جمله است که امروز باید من باشم. همه چیز در کودکان با تصور کردن آغاز می شود. بعد از مدتی بزرگ شده و به رویا ما بدل می گردد. وقتی رویا شد در واقعیت می خواهند آن را به دست بیاورند. اما کودکان سرزمین جنگ پی می برند که دنیای کودکیشان روی برگ سفید نقاشی نمی تواند رنگی جز سیاهی تیر و سرخی خون داشته باشند. قبول می کنند که شرایط کشورشان باعث شده تا آنان فقط دو رنگ را از یک بسته قدم نقاشی داشته باشند. نه بیشتر. و آنگاه می دانند که رویایشان فقط یک رویا باقی می ماند و نمی توانند آن را به واقعیت مبدل سازند. زمانی که پدری مانع مکتب رفتن دختر کوچکش شد، دخترش با صدای لرزان و چشمانی پر اشک گفت من دکتر نخواهم شد اما تو روزی مریض می شوی. سیاست مداران ما در تمین امنیت کشور ما ناکام ماندن و اکثر نسل گذشته افغان به تعصباتی که طالبان با آنها آموختن وفادارند. اما نسل و دوران من متفاوت است. اکنون پنجاه فیصد از جامعه افغانستان را جوانان تشکیل می دهد. رهبری باید دست نسل جوان باشد. نسلی که تکنولوژی را صلاحی در مقابل جنگ می داند. نه نسلی که دشمنان افغانستان را برادر خطاب می کند. هدف ما بنیان اولین مکتب استیم که شامل ساینس، تکنولوژی، انجینری، آرت و مت می شود در افغانستان هست. و ما فنریزی مکتب را از آغاز سال 2018 آغاز کردیم تا همه استعدادهای افغانستان کشف شوند و در آنجا با آموزش بپردازند. می خواهم تصورتان را از کشورم تغییر دهم. من و هم تیمی هایم از خطرات آب آگاه هستیم. بله و ما می دانیم که کوسه های زیادی در کمین ما هستند ولی ما در جستجوی مرواریت های اماق اقیانوس هستیم و می خواهیم با شنا در زیر آب آنها را به دست بیاوریم و اکنون که اولین تعم تحصیل را تجربه کردیم می خواهیم آینده بهتر برای کشور خود بسازیم. امیدوارم روزی برسد تا کودکان کشورم به جای صدای تیر و تفنگ صدای دلنشین پرنده ها به گوششان برسد. Thank you.